ஹாய் சிவிலியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் துங்க சிவிலியன்ஸ் டாக் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோ வழியாக மறுபடி உங்களை மீட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் குரீஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மட்டும்தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அதை பார்த்து பயனடைச்சிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட வெயிட் பெர் மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு எப்படி ஆகும் வெயிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நான் ப்ரீவியஸ் டூ வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோஸில் வந்துட்டு வாட்டர் டேங்கு எப்படி நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர் ஸ்டோர் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எந்த சைஸில் வந்து டேங்கு கட்டணும் அப்புறம் அதோட ஆர்சிசி குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை இன்னும் பார்க்காதவங்க அதுக்கான டிஸ்கிரி லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இன்னும் வந்து அதில் ரெண்டு வீடியோ போடணும் அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுற அப்படி ரெண்டு வீடியோ போடணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது வெயிட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வெயிட் பெர் மீட்டருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி உள்ள டீட்டெயில் வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ப்ரீவியஸாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வீடியோ நான் வந்து போடுறேன் இதை கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்படின்னா மட்டும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது ஸ்டீலோட யூனிட் வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி வருது எதனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட பேசிக் என்னது அப்படிங்கிற நிறைய பேருக்கு தெரிய சான்ஸே இல்லை எல்லாரும் வந்து டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட வெயிட் பெர் மீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எப்படி வருது அதோட பேசிக் என்னது அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டர் கெப்பாசிட்டியில் ஸ்டீல் வந்து டிஎம்டி ஸ்டீல் வந்து ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வந்து இருக்கும் இந்த வேல்யூலேருந்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நம்ம ஸ்டீலோட வெயிட் பர் மீட்டர் அந்த ஃபார்முலாவான டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்முலா வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பார்க்க வச்சுட்டிங்களா இப்போ வந்து டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதிலேருந்து நம்ம வெயிட் பர் மீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் இன்டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் பார் இப்போ வந்து கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஸ்டீல் அது வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கனால அதோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஃபார்முலா வந்து ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வேல்யூவை நம்ம வந்து யூனிட் வெயிட்டால் ம மல்டிபிளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பெர் மீட்டர் ஸ்டீல் பாரோட பெர் மீட்டர் வெயிட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து இந்த யூனிட் வெயிட் ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது இன்று கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் பார் இதை வந்து மல்டிபிளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பையோட வேல்யூ தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு டி ஸ்கொயர் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் நம்ம வந்து யூனிட் ஸ்டீலோட வெயிட் பெர் மீட்டருக்கு நம்ம எந்த யூனிட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டரில் வந்து எடுக்கணும் இப்போ அதனால் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் இதில் வந்து யூனிட்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் அடுத்து வந்து அதை எதற்கு எதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்டீலோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டூ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போது டி வந்து டயாமீட்டர் வந்து எம்எம்எல் இருக்குது ஆனால் வந்து இங்கே 
யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபில் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன கண் செய்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபில் இருக்கிறத நம்ம வந்து எம்எம்முக்கு மாத்திரம் செய்யும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து பெரு மீட்டருக்கான வெயிட் வந்து நமக்கு கிலோகிராம் பர் மீட்டரில் தான் யூனிட் கிடைக்கணும் அதனால வந்து நான் இதில் ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்கேன் அதை படி நம்ம என்ன செய்யணும் யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் எப்படி மாற்றி இருக்கிறோம் சொன்னால் கிலோகிராம் பர் டிவைட் பை மீட்டர் இன்ட்ரூ மில்லி மீட்டர் இன்டூ மில்லி மீட்டர் இன்ட்டூ க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் எம்எம் இன்டூ எம்எம்னு போட்டிருக்கேன் சரி ஓகே இதை நான் எதற்காக கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபை மீட்டர் இன்ட்ரூ எம்எம் இன்டூ எம்எம் மாற்றிருக்கேன் சொன்னால் அந்த எம்எம் ரெண்டு எம்எம் ஸ்கொயரும் நம்ம க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஸ்டீலோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவோட எம்எம் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகும்போது நமக்கு வந்து யூனிட் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டரில் கிடைக்கும் அதற்கு வேண்டி எப்படி பட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதுதான் இதோட சிம்பிள் டேக்கிங் அப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்து நினச்சிருப்போம் இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எப்படி வருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் பேசிக் டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எப்படி வருதுன்னா ஸ்டீலோட யூனிட் வெயிட் இன்டு க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் அதில் இருந்து சால்வ் பண்ணி தான் நம்ம டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அது வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் அந்த யூனிட்டில் வந்து கிடைக்கும் ஓகே உங்களுக்கு டவுட் வரல இப்படி தான் செய்ய முடியுமா இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியுமா வேற வழி எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு அதாவது நீங்க இந்த ஃபார்முலா டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ யூஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது டைரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டூ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அதை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் பார் இன் டயமீட்டர் ஆஃப் பார் வந்து இன் மீட்டரில் தான் போடணும் இப்போ டுவெல் எம்எம் பார்னா பாயிண்ட் நாட் ஒன் டூ மீட்டர் அப்படின்னு போடும்போது மட்டும்தான் யூனிட் வந்து நமக்கு கிலோகிராம் பர் மீட்டரில் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் பர் எம் கியூபில் எம் கியூபிலிருந்து நம்ம இந்த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணும்போது இன் வெயிட் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டரில் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் டொல்லம்மம் பார்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது அதற்கான வெயிட் பெர் மீட்டர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் டவுட் இருந்தால் போட்டு பாருங்கள் டொல்லம்மம் பாருக்கான வெயிட் பெர் மீட்டர் டொல்லம்மம் ஸ்டீல் பாருக்கான வெயிட் வந்து ஒரு மீட்டருக்கு வந்து பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கிலோகிராம் இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து இந்த சால்வ் பண்ண ஃபார்முலா வச்சு பார்ப்போம் ஃபார்முலா வச்சு டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இதில் வந்து டி வந்து எம்எம்எல்ல தான் போடணும் என்ன அந்த யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எம்எம்எல்ல சேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் பார் வந்து இந்த எம்எம்எல்ல போடணும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் டென் எம்எம் பாருக்கு டயா நம் டயா பாருக்கான வெயிட் பெர் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ போடும்போது டென் இன்டு டென் டிவைட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இதே மாதிரி எந்த பாராக இருந்தாலும் எயிட் எம்எம் பார் டூ தேர்ட்டி டூ எம்எம் பார் வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்மில் இந்த அது ரெண்டு மெத்தேடு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மெத்தேடு ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தேடு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மீட்டர் லெந்துக்கான வெயிட் ஒரு மீட்டர் லெந்துக்கு எயிட் எம்எம் பார்னா எவ்வளோ லெந்து வெயிட் இருக்கு இல்லைன்னா டென் எம்எம் பார்னா எவ்வளோ வெயிட் இருக்கு அதை வந்து இந்த மெத்தேடு யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இதில் இருந்து நம் பெர் மீட்டர் லெந்துக்கான வெயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ஆன் சைட்டில் வந்து மெஷர்மெண்ட் அல்ல எஸ்டிமேட் இல்லைன்னா மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ மீட்டர் லெந்து பார் இருக்கு அந்த டோட்டல் லெந்தை வந்து இந்த வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எவ்வளோ கேஜி எவ்வளோ டன் ஸ்டீல் வந்து தேவை இல்லை எவ்வளோ ஸ்டீல் வந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிம்பிள் மெத்தேடு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இதில் வந்து ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்டு கியூரிஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த வீடியோவில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ